ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിസ്സയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെനിക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നി തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ചീസും വേണ്ട അതുപോലെ പിസ്സ ബേസ് വേണ്ട നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചിക്കൻ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈരും ചേർത്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മുളക് പൊടി അധികം കൂടുതൽ വേണ്ട ചെറിയൊരു എരിവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിലും ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാ ആവശ്യവും ഒരുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം അധികം ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്നാക്സിൽ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് തൈര് ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പിസ്സ ബേസിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് മുട്ട എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ചെറുതായി കട്ട കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അവസാനം ഇതൊന്ന് അരിപ്പിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ വൈറ്റ് സോസാണ് ഈ പിസയുടെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റിയായി തോന്നിയത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയായി ഇനി ഇതൊരു പാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയുടെയും ബ്രെഡിൻ്റെയും കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ അടച്ചു വെക്കാം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ വൈറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ട കിട്ടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുത്ത വൈറ്റ് സോസാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ആക്കി കൊടുക്കുക 
ഇനി ഇത് ചെറിയ തീയിൽ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം മുഗൾ ഭാഗം സോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സെറ്റാവണമെന്നില്ല അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതാണല്ലോ ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സോസി ആയിട്ടുള്ള പിസ്സയാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക